പള്ളിക്കുന്നത്ത് വനിതാ സി പി ഒ സൗമ്യ പുഷ്പകരനെ പോലീസുകാരനായ അജാസ് കൊലപ്പെടുത്താനെത്തിയത് എറണാകുളം ഇളമക്കര സ്വദേശി രതീഷിന്റെ കാറിൽ ഈ കാർ ഉപയോഗിച്ചാണ് സൗമ്യയുടെ സ്കൂട്ടർ ഇടിച്ചു വീഴ്ത്തിയത് അജാസിനെ വ്യക്തിപരമായി അറിയില്ലെന്നും ബന്ധുവിന്റെ സുഹൃത്തിനെ ഉപയോഗിക്കാനാണ് കാർ നൽകിയതെന്നും രതീഷ് മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു എന്നാൽ രതീഷിന്റെ പേരിൽ വാങ്ങിയ കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധുവായ ശ്യാമാണ് ശ്യാം ഈ കാർ സുഹൃത്തായ ആലുവ സ്വദേശി ജാസിറിന് പെരുന്നാൾ സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ നൽകിയിരുന്നു എയർപോർട്ടിൽ പോകാൻ എന്ന ആവശ്യവുമായി ജാസിറിനെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഈ കാർ ഉപയോഗിക്കാൻ വാങ്ങി ഈ സുഹൃത്ത് പ്രതി അജാസിന്റെ ബന്ധുവായിരുന്നു ഇയാളിൽ നിന്നാണ് അജാസ് കാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോകാനാന്ന് പറഞ്ഞാണ് അജാസ് കാർ ഉപയോഗത്തിനായി വാങ്ങുന്നത് കാറിന്റെ ഉടമയായ രതീഷിനെയും കാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ശ്യാമിനെയും മൊഴിയെടുക്കാനായി ഇന്ന് ഹാജരാകാൻ വിളിപ്പിക്കും തനിക്ക് അജാസിനെ നേരിട്ട് അറിയില്ലെന്നാണ് കാർ ഉടമ വ്യക്തമാക്കുന്നത് കാർ എങ്ങനെ അജാസിന്റെ കൈവശം എത്തിയതെന്ന കാര്യവും തനിക്ക് അറിയില്ലെന്ന് രതീഷ് ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു അതേസമയം സൗമ്യയെ തീ കൊളുത്തിക്കുന്ന കേസിലെ പ്രതി അജാസിന്റെ മൊഴി മജിസ്ട്രേറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി പ്രണയ നൈരാശ്യത്തെ തുടർന്നാണ് സൗമ്യയെ കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്ന് അജാസ് മൊഴി നൽകി സൗമ്യയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം ഇതിനായി പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയ ശേഷമാണ് എറണാകുളത്ത് നിന്ന് വള്ളിക്കുന്നത്ത് എത്തിയത് സൗമ്യക്കൊപ്പം സ്വന്തം ശരീരത്തിലും പെട്രോൾ ഒഴിച്ചു കൃത്യത്തിൽ മറ്റാർക്കും പങ്കില്ലെന്നും അജാസ് മൊഴി നൽകി സൗമ്യയെ വിവാഹം ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം എന്നാൽ സൗമ്യ വിവാഹത്തിന് വിസമ്മതിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും അജാസ് മജിസ്ട്രേറ്റിന് നൽകിയ മൊഴിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ജൂൺ പതിനഞ്ചിനാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ശേഷം വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയ സൗമ്യയെ അജാസ് വെട്ടി വീഴ്ത്തിയത് തുടർന്ന് പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് തീ കൊളുത്തി സൗമ്യ സംഭവ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെ മരിച്ചു പൊള്ളലേറ്റ അജാസ് ചികിത്സയിലാണ് നാൽപ്പത് ശതമാനത്തിലധികം പൊള്ളലേറ്റ അജാസിന്റെ നില ഗുരുതരമായി തുടരുന്നു അജാസിന് വ്യക്തമായി സംസാരിക്കാനും മറ്റും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്ന അജാസിന്റെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ആലപ്പുഴ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് പതിനഞ്ചാം തീയതിയും പതിനാറാം തീയതിയും ഉച്ചയ്ക്കും എത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ അപ്പോഴൊന്നും മൊഴി രേഖപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല തുടർന്ന് ഞായറാഴ്ച രാത്രി വൈകിയാണ് മൊഴിയെടുക്കൽ നടന്നത് സൗമ്യയെ വീട്ടിൽ വെച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് അജാസ് എത്തിയത് സൗമ്യ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് കണ്ട് അജാസും എത്തി എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സൗമ്യ സ്കൂട്ടറിൽ പുറത്തേക്ക് പോയി ഇതോടെയാണ് കാർ ഇടിച്ചു വീഴ്ത്തിയത് പ്രാണരക്ഷാർത്ഥം സമീപത്തെ കനാല് ചാടിക്കിടന്നോടിയ സൗമ്യയെ പടിഞ്ഞാറ് വശത്തുള്ള വീട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതിനിടെ പിന്നാലെ എത്തിയ അജാസ് കൊടുവാളു കൊണ്ട് കഴുത്തിലും നെഞ്ചിലും വെട്ടി പരിക്കേൽപ്പിച്ചു കാറിൽ രണ്ട് കുപ്പികളിലായി കൊണ്ടുവന്ന പെട്രോൾ സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ ഒഴിച്ച ശേഷം സൗമ്യയുടെ ദേഹത്തും ഒഴിച്ച് കത്തിക്കുകയായിരുന്നു ഇരുവരുടെയും ഫോൺ വിളികൾ സൈബർ സെല്ലിന്റെ സഹായത്തോടെ പരിശോധിക്കുകയാണ് വിവരങ്ങൾ പോലീസ് പുറത്തുവിടുന്നില്ല ഇയാളോടൊപ്പം മറ്റാരോ ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന പ്രചാരണം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു സൗമ്യയുടെ മൃതദേഹം ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തിയ ശേഷം ഓച്ചിറയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി ലിബിയയിലുള്ള ഭർത്താവ് സജീവൻ ബുധനാഴ്ച നാട്ടിലെത്തും തുടർന്നാവു സംസ്കാരം സൗമ്യയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ അജാസ് ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ചികിത്സയിലാണ് അറുപത് ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ പൊള്ളലുണ്ട് ചെങ്ങന്നൂർ ഡിവൈ എസ് പി അനീഷ് വി കോര മാവേലിക്കര റിപ്പീറ്റ് മാവേലിക്കര സി ഐ പീറ്റർ എന്നിവരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ വള്ളിക്കുന്നം എസ് ഐ ഷൈജു ഇബ്രഹാം സൗമ്യയുടെ ഇൻക്വസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി കഴുത്തിൽ പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആഴത്തിൽ വെട്ടിയേറ്റിട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി ഡോക്ടർ ശ്രീദേവിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഡോക്ടർ അനൂപ് ഡോക്ടർ ദീപ്തി എന്നിവരാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തിയത് ബന്ധുക്കളും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം കെ പി ശ്രീകുമാർ കൽപ്പന പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി എം ഇക്ബാൽ എന്നിവർ ചേർന്ന് മൃതദേഹം ഏറ്റുവാങ്ങി ഏറ്റുവാങ്ങി സംസ്കരിക്കും ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത